Ja, hi, wunderschönen guten Tag, wir sind zurück in War Thunder. Heute geht es mal mit der Alouette ins Gefecht und zwar nur mit der Alouette, dass man einmal darüber geht. Ähm, und äh, zum einen geht es natürlich erstmal um die Steuerung bei den ganzen Helikoptern. Also zum einen habt ihr beim Helikopter die Möglichkeit zu steigen, dann steigt ihr die ganze Zeit. Wenn ihr jetzt nichts weiter drückt, steigt ihr bis zum St. Nimmerlandstag, wie hoch so ein Heli halt fliegen kann. Dann könnt ihr das Ganze natürlich wieder rückwärts machen, indem ihr wieder runter geht. Beim Landen natürlich darauf aufpassen, dass ihr das Ganze wieder abfangt, denn sonst... Bumm! Dann seid ihr nämlich tot. Das ist nicht so gut. Ähm, und so ein Heli, der geht ganz schön schnell kaputt. Das ist halt sehr fragil alles dann dabei. So, wenn ihr dann hier am Fliegen seid, könnt ihr natürlich in die Richtung angeben. Ich mache immer mit, äh, dass ich den Heli selber neige. Ne, ihr seht das gerade so. Dann kann ich quasi, bin ich hier auf mein Ziel gerichtet mit der Maus und lenke dann den Heli so ein bisschen rein, damit man erstmal ein bisschen Schwung bekommt. Man kann das natürlich auch so halten und dann äh, drücke ich sehr gerne immer die Kamera zentrieren, dass damit ich mich denn umsehen kann, wo bemerkt. So. Ähm, es gibt manche, also die Alouette selber ist sehr relativ wendig, ist natürlich ein relativ kleiner Helikopter, wenn ich gerade den von den Russen spiele, den ersten, der ist halt sehr groß und schwer und ja, mal gucken. Ähm, Bewaffnung habt ihr ganz normal, wie bei jedem Panzer auch, eine, eine MG, also in dem Fall, äh, die sind auf starr nach vorne gerichtet, das sind 4 äh, MG3 meine ich und ähm, ja, braucht man bei diesem Ding jetzt wirklich nicht so. Äh, gibt natürlich auch äh, Helikopter, die haben deutlich stärkere MGs, die sind dann teilweise im Turm gemountet und so weiter. Das geht dann auch sehr gut. Weitere Tasten, die man belegen sollte, meiner Meinung nach. Ähm, Schwebemodus, dass ihr wisst, wo der ist, ganz, ganz wichtig, weil der Schwebemodus selber, ich zeige es euch einmal. Ihr drückt die Taste und der Helikopter bremst automatisch, versucht die äh, Höhe zu halten und ähm, ja, bleibt dann hier quasi wie so eine wie so eine Wespe in der Luft stehen quasi. Ne? Und dann kann man sich dann halt hier ganz in Ruhe jetzt da hinten diese Ziele angucken. Da hinten ist ein Kampfpanzer. Und äh, dann sehe ich dann halt, aha, der ist jetzt, also ich, sonst weiß ich ja nicht, wie weit er entfernt ist. Ich persönlich finde noch, dass sie die, ähm oh Gott, diese Gelaber hier, ne? Ähm das Drehen des, ähm, des Helikopters auf der Stelle finde ich zumindest ganz wichtig dann dabei und dass ihr im Schwebemodus wisst, wie ihr nach rechts ausweichen könnt und wie ihr nach links ausweichen könnt, beziehungsweise nach vorne und nach hinten fliegen könnt. Dass man das bitte testen sollte, denn ähm, so könnt ihr euch natürlich ein bisschen rantasten. Ne? Also Schwebemodus ist ziemlich gut, meiner Meinung nach, wenn ihr zum Beispiel irgendwie zwischen so Baumwipfeln hängt und so, dann seht euch, sieht euch der Gegner natürlich schlechter. Teilweise kann euch das Radar nicht erfassen, das kann auch sehr gut sein. Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Wenn ihr natürlich erfasst worden seid, dann äh, seid ihr ein sehr gutes Ziel. Ne? Also Laserentfernungsmessung, einmal anvisieren, schießen und ihr seid weg. Ne? Und äh, die meisten Helikopter sind halt wirklich mit einem Schuss dann auch raus, was natürlich sehr realistisch ist. Meiner Meinung nach gehen die manchmal sogar viel zu schlecht runter. Weitere äh, wichtige Tastaturbelegung für, oder Tastenbelegung generell, Deshalb zeige ich es hier, weil ich es halt mit dem äh, Gamepad persönlich noch nicht gespielt habe, muss ich sagen. So, Kleinkaroli Waffen, das, das ist als Standard dann dabei. Dann habt ihr äh, luft boden -Raketen. Das sind quasi diese zielsuchenden Raketen, die man bei der Alouette kennt. Vier Stück habt ihr davon an Bord, zeige ich euch gleich nochmal. Ähm, dass ihr bitte wisst, aha, wo ihr die halt macht. Weil das sind diese Raketen, die man richtig schön lenken kann. Ne? Die schießt ihr aus drei Kilometern Entfernung auf den Gegner und die machen richtig dick Aua und dann macht das sehr gut. Und was ich jetzt neulich erst gelernt habe, den Ansichtsstabilisierungsmodus hier. Ne? Also dass der aktiviert ist, was der macht, zeige ich euch jetzt gleich ganz gut. Also, wir gehen jetzt mal, da, 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 da hinten habe ich schon eben ein bisschen gewütet, deshalb gehen wir hier auf die Flak. Ihr seht es halt, das wackelt sehr gut, obwohl ich im Stabi-Modus drin bin. Da bin ich gar nicht mehr drin. So, Schwebemodus an, jetzt. Jetzt gab er hier einen Pendel, bis er sich dann wieder gefangen hat dabei. So, das ist jetzt der Schwebemodus und ihr seht, aha, ich... Er, er wippelt halt so ein bisschen und her. Wenn ich jetzt aber den Stabilisierungsmodus anmache, dann klack! Bleibt er da kleben wie so. Das Gute ist jetzt, ihr seht dann genau, wie weit ihr entfernt seid. Drei Kilometer Reichweite, wo bemerkt. Und wir drücken die Layer, das in meinem Fall. Die Rakete geht auf den Weg. Und wir müssen nichts machen. Wir müssen einfach nur warten. Es ist natürlich bei einem beweglichen Ziel deutlich schwieriger, das Ganze dann mal zu machen. So, und weg. War natürlich jetzt ein Reflag, keine Frage dann dabei. Äh, Vorteil ist halt, wie gesagt, ihr visiert dann einmal das Ziel an, seht automatisch, wie weit es weg ist. Meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, das Ganze. Denn ihr könnt natürlich jetzt auch sagen, Schwebemodus aus, ihr fliegt dann auf das Ziel zu. Rechts habt ihr immer, wie, wie, wie viel Meter pro Sekunde ihr steigt. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, damit ihr nämlich auch die volle Geschwindigkeit mitnehmen könnt. So, jetzt gehen wir hier, visieren den an und schießen die Rakete. Das geht dann halt in der Fahrt wunderbar, meiner Meinung nach. Ja, ihr seht das halt. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr, ich falle jetzt ordentlich runter mit Höhe, Höhe. Ja, Angetreffer. 
kippe ich halt ein bisschen nach vorne. Und wenn ich das Ganze jetzt einmal ohne den Modus mache, dann wackelt das halt sehr. Ja, ich bin die ganze Zeit am Korrigieren mit, mehr, mit, der, mit der Maus, mit der Ansichtssteuerung und dumm. Weil man trifft auch, ja, das geht, aber man ja, kann jetzt hier noch ein bisschen mit MGs drauf ballern, wenn man möchte. Bei normalen äh, Panzern natürlich nicht, äh, nicht zu empfehlen, genau. So, also das sind erstmal so die Basics. Mehr ist es dann eigentlich nicht dann dabei. Ihr müsst halt wissen, wann ihr den, wie schnell der Helikopter werden kann und so weiter und so fort. Und ähm, dann funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Genau. Modifikation, ihr seht, das dauert 100 Jahre, bis man so ein Heli erforscht, meiner Meinung nach. Die Alouette hat den Vorteil, dass es die SS1, äh, SS11 äh, Raketen mitführt, davon vier Stück. Und wenn man hier auf die Raketen geht, dann kann ich euch auch mal so zeigen, ist glaube ich besser, ne? Dann seht ihr halt 600 mm Durchschlag, das ist schon ziemlich cool. Ähm, drei Kilometer Reichweite, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das da oben habt. Und ähm, ja, ne, vier Stück habt ihr davon an Bord, danach müsst ihr wieder zurückfliegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Russen gucke, dann dabei, da habe ich die B4AV, die hat zum Beispiel zum Anfang die, äh, ja, sind so Mighty Maus Raketen, sowas in der Art. Ähm, pff, ja, die sind da, da kann man auch alles mit knacken, das ist wunderbar, aber die sind halt ungelenkt, man muss nah ranfliegen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt als nächstes nehmen würde, dann hätte ich dann zum Beispiel diese Raketen, die haben dann die Feuerreichweite von 4 Kilometern als Beispiel. Könnt ihr euch natürlich ein bisschen weiter im Hintergrund behalten und ihr seht, ich habe sie fast erforscht, ab und zu fliege ich das Ding hier. Oh, das ist, ähm, ja, weiß ich auch nicht, also... Wenn man es mal gemacht hat, ist ganz witzig dann dabei, aber für mich sind Helikopter nicht die erste Wahl in diesem Spiel, aber dennoch äh, gehören sie halt irgendwie dazu. Genau, so, dann gucken wir mal, wie es dann so weitergeht. Äh, die Alouette, wie gesagt, ist schön klein, die ist äh, relativ wendig, leicht zu fliegen, wenn ihr mich fragt. Und äh, ja, wie kommt man an einen Helikopter? Vielleicht diese Frage auch nochmal. Das kann ich euch am Beispiel USA zeigen. Ich habe die, die Cobra, die kleine. Ich glaube, es ist da eine Cobra, heißt sie noch. Ne? Ich weiß nicht, auf jeden Fall die AH-1G mit Helikoptern kenne ich mich nicht so aus. Äh, ihr seht, bin ich schon richtig oft geflogen, nämlich noch gar nicht. Ich habe sie mir irgendwann mal gekauft, weil es hier irgendwie umsonst gab. Also ihr braucht entweder ein Rang 5 Panzer oder ein Rang 5 Flugzeug. Das ist egal. Ich dachte früher mal, man braucht beides. Nein, das braucht man nicht. Ne? Ich kann euch jetzt sagen, zum Beispiel, ich habe kein Rang 5 Flugzeug der Briten, kann mir aber das Ding jetzt hier kaufen, wenn ich dann das möchte. Mache ich aber nicht, weil, ähm, ja, weiß ich nicht. Ist auch kein schlechter äh, Anfangshelikopter, glaube ich, der Scout, weil der hat, glaube ich, auch die schönen Raketen hier. Ja, genau, ne? sonst quasi das gleiche in grün. 300, äh, 3 Kilometer Reichweite, also ähnlich eh zu fliegen. Also ihr braucht halt eine dieser Voraussetzungen dafür. Genau, wunderbar. Dann äh, gucke ich mal, dass ich da was reinbekomme dabei. Ich äh, starte mal mit dem, weiß ich nicht, vielleicht mit dem Marder hier. Kann ich den noch ein bisschen weiter erforschen und äh, den zeige ich euch natürlich dann auch noch mal ganz in Ruhe. Und äh, dann zeige ich euch vielleicht eine kleine nette Runde mit der Alouette, würde ich sagen. Bis gleich. So, wir sind raus und äh, wir gehen hier auf den Hubschrauberplatz, Landeplatz 2, ganz wichtig. Der 1 ist nämlich da hinten und der 2 ist hier vorne. Das ist standardmäßig nicht eingestellt, dass ihr da bitte drauf achtet, das ist sonst ganz, ganz, ganz gefährlich. So, wir starten natürlich relativ zügig. Mit der Alouette geht das wirklich außerordentlich gut, wenn ihr mich fragt. So, äh, ja, wir haben uns eben mit dem Maler ganz gut verkauft eigentlich, das, das ging ganz gut und die Map finde ich persönlich auch gar nicht so schlecht dafür, die kann man sich eigentlich ganz gut verstecken und äh, ja, es gibt manche Karten, die sind als Heli finde ich persönlich nicht ganz so gut, Stadtkarten zum Beispiel kann sich natürlich auch sehr gut jeder Panzer unten ein bisschen verstecken, da wird es dann immer sehr schwer und ihr seht, wir sind jetzt schon im Feuerreichweite auf A, ne? also ihr seht dann ja auch schon mal an euren Verbündeten, wie weit die weg sind und äh, an den Wegpunkten, wie weit die weg sind und daran könnt ihr euch dann wirklich orientieren. So, ich gehe jetzt mal in den Horror-Modus hier direkt rein und versuche mich hier so ein bisschen hinter diesem Hügelkamp aufzustellen. So, wir gehen natürlich ein bisschen tiefer hier. Das bringt nämlich sonst nichts. Und da werden wir schon beschossen, seht ihr? Oh, oh, oh. Ne, da hinten war... Was nicht, irgendwas schießt auf jeden Fall. Ich hoffe, der Jet, ja, der gehört zu uns, okay. So. Da vorne wird was geschossen, ja. Da vorne wird auch geschossen. Oh, 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 oh. Habt ihr gesehen? Ja, wir sind voll drin. Oh, 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 oh. Der mag uns nicht. Der mag uns überhaupt nicht. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier am besten raus? Wir fliegen jetzt mal hier weg. Weil er natürlich weit schießen muss, um uns dann... Da müssen wir auch mal ein bisschen drauf achten. Na, das hier ruhig hier im... So, wir wechseln mal schnell hier die Position. Das geht, wie gesagt, mit der Alouette sehr, sehr gut. Das 
mit uns, das ist noch viel besser. So. Und dann schicken wir mal hier den ersten Gruß an die, an die äh, AA da hinten, also an die Anti-Air. Wunderbar, raus! Zweite raus, sehr gut. Hoppala, jetzt aber ganz schnell weg hier. Schön muss aus, so und weg hier. <lacht> ja, das geht natürlich wirklich sehr gut. Ihr habt das gerade gesehen. Also es ist sehr, sehr fies mit den Dingern. Einfach mal gerade die komplette äh, Luft unter oder ja, Anti-Air von den ganzen hier rausgenommen. Und da werden wir schon beschossen jetzt, aber. Oh, jetzt sind wir ganz sauer gemacht, haben wir. Ai, 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 das war knapp, das war richtig knapp. Der ist schwer pisst, kann ich verstehen. Wäre ich auch. Aber. Das ist War Thunder, ne? Mal gucken, wenn er schießen sollte. Da war eben einer. Der ist aber, glaube ich, da ist einer, okay. Ja, ah, leider nur die Gleiskette gezogen. Einen haben wir noch. Hoppala. Ich ziehe mich mal ein Stückchen hier zurück. Ja, jetzt mal gerade hier den Stabi-Modus hier aktivieren. So. Und tschüss. Leider auch nicht gut getroffen. Na egal, nicht schlimm. Wir fliegen trotzdem erstmal zurück hier. So, ihr habt auf jeden Fall gesehen, die Dinger sind richtig fies. Da ist ein M, oh, ein M247, da müssen wir aufpassen. Die ist richtig böse. Und die beschießt uns jetzt nämlich auch schon. Und jetzt geht es ganz schön auf den Sack hier. Uh. Eieieiei. Ich verstecke mich hinter den Bergkamp. So ein bisschen aus dem... Eieieiei. Ah, das war schon... Ein das war schon ganz gut. So, auf jeden Fall erstmal... Äh, ja. Gut gewütet, sagen wir es mal. Aber der Gegner ist noch aktiv. Deshalb schnell wieder zurück und Moon holen. Ihr seht, da werden wir ordentlich beschossen. Da geht es jetzt. Ai, 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 ai. Die sind alle ein bisschen pisst, kann ich verstehen. Das Fiese ist, wenn ihr so tief fliegt, dann ist teilweise die Flak, äh, die, die äh, Radarerfassung sehr schlecht. Und da muss der Gegner wirklich. Ähm, ja, weil teilweise wird die Flak dann, äh, die, die Radarwarnung zu hoch angegeben und dann schießt man immer drüber. Hat bestimmt der eine oder andere schon mal gesehen. So, aber auf jeden Fall schon mal zwei fiese Streiche gemacht, mit der, ähm, dass wir beide Flachs rausgenommen haben. Gibt uns natürlich dann ein bisschen, äh, ja, Rückenwind, sage ich mal, auf unseren Leuten dann an der Luft. So, jetzt abbremsen ein bisschen und dann das Ding gerade halten. Ja, ihr seht das ja rechts immer an der Anzeige, jetzt steigt der momentan und die nimmt Geschwindigkeit ab. Ja, ich bin jetzt nicht der beste Landekünstler hier, aber so ein Heli. Kriegen wir, kriegt man schon irgendwie meistens runter. Und wenn es eine Minute länger dauert, dann ist es halt so. So, wieder auffangen. Ist auch egal, ob ihr jetzt genau auf diesem Helipad landet oder nicht. Das ist der Vorführeffekt, damit es manchmal ein bisschen schöner ist. So, und runter dabei. Und dann sollte er jetzt auch nachmunitionen. Genau, sehr gut. Das funktioniert halt auch sehr, sehr gut. Dabei, jetzt müssen wir gleich mal ein bisschen reingehen. Und halt gucken. Das könnten wir hier noch gut verlieren, würde ich sagen. Das sieht momentan schwer danach aus. Aber egal, wir haben es dann auf jeden Fall. Hat man gerade schon gesehen, dass man, wenn man dann auf die Flak zufliegt und dann äh, diesen Stabilisierungsmodus anhat, das ist wirklich unheimlich schwer. Ist auch die Flak selber, man die letzte hat halt versucht, die Rakete selber abzuschießen. Ja, leider Gottes keinen Erfolg mit gehabt. Sehr ärgerlich. So, wir haben sehr wenig Panzer nur noch am Boden. Äh, hat ein, äh, Leo den Bradley rausgenommen, das ist gut. Bradleys sind natürlich auch gemein, ne? Bradleys oder Warriors und so weiter, weil die halt alle ihre schnell feuernden Kanonen haben. Äh, mit einem Begleitpanzer, da kann man auch sehr, sehr gut äh, die äh, Helikopter rausnehmen. Also das geht wirklich außerordentlich gut. Weil die nämlich äh, durch diese Granate, die halt explodiert, sobald diese Annäherungsminen dabei sind, das ist ziemlich gut. Okay, da vorne ist was. Vorne ist wirklich was, okay. Das Hover-Modus an, damit wir ein bisschen bremsen gerade. 
Overmodus wieder ausgemacht. Der steht gut, der steht gut. Leider nur den Motor, äh, den Richtschütz und den Motor rausgenommen. Wunderbar, das ist raus, das Ding. Wir fliegen wieder ein Stückchen zurück. Nach voriger Aufklärung, das ist gut. Das war ein wichtiges Ziel, den wir hier haben. Da fährt einer. Oder ist der raus? Ne, der ist, der ist raus. ist gerade keiner, okay. Nicht zu nah ins Schlachtfeld hier ran. Wir haben ja, wir haben die Distanz oder die. Okay, es sind echt nicht mehr viele da. Da vorne sehe ich was, okay. Noch mal rum. Hört sich an wie ein Flugzeug, was gerade kommt. Und weg damit. Letzte Rakete geht auf den Weg. Oh, daneben. Ah. Nicht schlimm. Wir haben ja noch mehr. Aber der ist auf jeden Fall erstmal... Der steht da erstmal. Oh, jetzt werden wir wieder beschossen. Okay, das ist nicht gut. Also schnell... Schnell tief und weg hier. Ja, man sieht schnell vor einer Kanone, da bin ich immer sehr, sehr skeptisch dabei, wenn ich die höre. Aber es sieht aktuell ganz gut aus, würde ich mal meinen. Eine knappe Kiste. Aber ich würde sagen, wir haben unseren Beitrag geleistet. Vor allem, der gerade den ersten, den wir rausgenommen haben. Das ist immer sehr, sehr gut. Das ist natürlich immer ärgerlich, wenn man dann natürlich nur vier Raketen hat und dann jedes Mal zurückfliegen muss. Andererseits ist es natürlich mehr als realistisch und äh, jetzt holen die sich B wirklich noch. Das ist sehr schade. Ah, ich glaube, das können wir noch verlieren. Schon mal bremsen. Langsam. Rein noch. Das können wir wirklich noch verlieren, ja. Ein bisschen langsamer rein und absenken. Sehr gut. Ah, ich glaube, wir gehen noch. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Sonst haben wir ein bisschen Schaden, das ist nicht schlimm. Ja, guck mal, das. Aber ich glaube, wir müssen uns hier nicht verstecken. Das war trotzdem eine ganz gute Leistung. Okay, wir sind wieder da. Jetzt einmal neu, weil wir halt repariert wurden. Und T62 ist zum Beispiel da, hat leider gerade einen Begleitpanzer rausgenommen. Und dementsprechend holen die sich jetzt B, äh C sogar. Oh, das ist so ungünstig, da haben wir gar keine Punkte mehr. Und jetzt hier als einzelner Helikopterpilot wird es natürlich schwer. Da kommt ein Jet, eine G91 von uns. Ja, die G91 kann natürlich auch noch was wegräumen, keine Frage. Ein bisschen gucken, ob es da irgendwie die beschossen wird, das ist auch wichtig. Also, sobald sie beschossen wird, wissen wir halt, okay, da ist halt äh, Flak und die kann uns natürlich auch so ein bisschen gefährlich werden. So. Abschussserie, okay, das war der M60, den wir eben abgeschossen hatten. Da kommt so ein kleiner Scheißer. Ja, der ist da unten natürlich schön gestärkt, da kommen wir nicht ran. Okay, bei C sitzt einer und den wollen wir jetzt gleich rausnehmen.
Ah, Marksman, Chief Tank. Ja, aber gut, wir haben es ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. <lacht> da standen wir natürlich richtig schön in der Luft dabei. Wir haben leider äh, keine Punkte hierfür. Unzureichend war. Achso, wir können das Ding jetzt quasi mit den Raketen fliegen, aber das ist, äh, naja, nicht ganz so gut. Ähm, genau, andere Runde war eben, wir wurden total überrannt und da bin ich aus dem Spiel gegangen, weil, äh, ja, Spawn wäre da einfach nur Selbstmord gewesen und das war's dann halt. Naja, egal, trotzdem keine schlechte Runde, wie ich meine. Ähm, wobei ich glaube, das werden wir wirklich verlieren. Jetzt noch zwei Flugzeuge oben, was auf dem Boden dabei. Ja, schade, ich habe keinen Ersatzgutschein mehr für den Marder. Naja, sei es drum. Genau, man hat auf jeden Fall gesehen, was man so ein bisschen äh, zeigen kann, ja. Und ähm, das macht wirklich immer sehr, sehr, sehr viel Spaß. Keine Frage. Das geht wirklich sehr, sehr gut. Und es äh, gibt sogar noch eine Belohnung, die wir haben. Ja. Man muss aber sehen, äh, jetzt so ein Helikopter ist natürlich auch, dass der mh, nicht alles direkt beim ersten Schuss wegmacht. Das muss man auch sagen. Das hat man auch sehr schön gesehen. Das ähm, ist dann immer ganz nett. Und ähm, ja, es ist mal witzig, muss man auch sagen. Ähm, Teilweise sind sie ein bisschen zu stark, an manchen Stellen vielleicht sogar ein bisschen zu schwach, das muss man dann mal sehen. Was ich immer blöd finde, ist, ich zerschieße das ganze Ding, ich habe schon die Abschusshilfe bekommen und das Ding schießt einfach immer noch auf mich dann zurück. Gerade hier die amerikanischen ersten Helikopter, die kennt glaube ich jeder die Plage zum Spawn hin, weil die, also Helikopter könnt ihr direkt starten, indem ihr sie ohne die zielsuchenden Raketen äh, bestückt, dann könnt ihr sie sofort zum Anfang verwenden. Das finde ich persönlich sehr, sehr schlecht in diesem Spiel und ist nicht gebalanced meiner Meinung nach. Und ähm, weil da teilweise äh, ja, keine richtigen Abwehrmaßnahmen geben, gegen gibt. Das ist wirklich sehr, sehr schade dann dabei. Genau. Ist natürlich toll, klar, wenn ihr jetzt mit so einem äh, Marder um die Ecke kommt hier und äh, da kommt dann halt so ein kleiner Helio rum und ihr gebt den 20 mm mit. Das ist dann schon witzig, das muss man schon sagen. Aber das muss man halt sehen. Ja, ab und zu fliege ich wirklich gerne eine Runde Heli. Ähm, aber, ähm, weiß ich nicht, ein richtig schöner Jäger und so weiter, der macht halt meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Spaß, weil ihr halt einfach noch ein bisschen mehr ja, wehren könnt. Ähm, wenn ihr richtig schnell bleibt, dann hat es dir Flak auch richtig schwer, einen Heli runterzuholen, so wie ich da jetzt gerade geflogen bin, schön auf dem Präsentierteller, ist natürlich jetzt keine große Herausforderung. Ja, man muss einfach was riskieren zum Schluss und das war es dann halt. Aber, naja, ist auf jeden Fall ganz nett und fertig. Also, ähm, kurz die wichtigsten Knöpfe erklärt, die ihr belegen solltet, meiner Meinung nach. Und, ähm, dann kann man es damit echt mal versuchen. Ja, mal schauen, wie das so wird. Offiziell gesehen, also es gibt ja für jedes, ähm, äh, ich glaube, das war hier oben bei Einzelmissionen, dynamische, ich glaube, Ausbildungskurse, genau. Also es gibt für alle möglichen Sachen Ausbildungskurse, nur für keine, nur für Helikopter noch nicht. Ne? Also da ähm, wird vielleicht noch mal irgendwas kommen, bin ich mal sehr gespannt. Ähm, bei den Schiffen haben sie es ja auch nochmal reingepackt, ist dann immer ein ganz netter Einstieg, sage ich mal, damit man wenigstens so ein bisschen die Basics erklärt bekommt. Leider Gottes gibt es das für Helis aktuell noch nicht. Dementsprechend würde ich jedem erstmal empfehlen, hier auf dem Testflug dann sich so ein bisschen auszutoben. Das geht dann wirklich sehr, sehr gut. Teilweise könnt ihr natürlich auch lustige Helikopter fliegen, die, äh, wenn ihr zum Beispiel hier solche Testflüge macht mit äh, Premium-Helikoptern. Das ist natürlich sehr nett, weil die dann natürlich Bewaffnung haben, die man sonst im Allgemeinen eher seltener sieht. Äh, ne? Gerade im Helikopter bauen wir das hier unten zu erforschen. Das ist das ist echt, finde ich persönlich, sehr krass. Ihr könnt natürlich hier auf, ähm, ah, da war es nicht, ich glaube, klicke mich Ereignisse und dann Helikopterschlacht gehen. Na, da könnt ihr dann halt Helikopter spielen. Äh, kann ich euch nicht empfehlen, ihr kommt rein, ihr kriegt sofort eine zielsuchende Rakete am Kopf von irgendwelchen Premium-Helikoptern. Da gibt es halt Leute, die warten halt den ganzen Tag ins 10 Kilometer Reichweite und schießen euch die Raketen um Ohren. Finde ich persönlich ein bisschen langweilig, aber muss man halt immer selber sehen. Guck mal, jetzt haben wir sogar noch die Night Vision aktiviert oder gekauft. Und äh, das ist doch auch schön. Leider gut, das haben wir da, denke ich mal, verloren. Aber ähm, ja, ich kann es nicht ändern. Ich gehe jetzt mal auf die Flakweste dabei als nächstes, damit ich ein bisschen mehr aushalten kann. Und dann sieht das dann schon mal ganz gut aus. Genau. Ja, Alouette oder generell einmal die Helikopter in der Vorstellung, wie man sie denn spielen kann. Ähm, Schwebemodus nicht vergessen. Einmal kurz gucken, wie ihr eure Raketen abfeuert. Das hört sich blöd an. Das ist aber wirklich sehr wichtig. Ähm, dann den Stabilisierungsmodus, der ist wirklich sehr gut. Vielen Dank nochmal für den Tipp. Den, ich, den verwende ich auch noch gar nicht so lange. Und man hat es gerade eben bei den ersten beiden Kills gesehen mit der, mit der Flak, die ich da rausgenommen habe. Das war ohne den Stabilisierungsmodus wäre es bestimmt so nicht äh, oder nicht so leicht gewesen, sagen wir es mal so. Mal gucken, was das so wird. Flachs sind natürlich immer ein dankbares Ziel, weil sie haben keine Panzerung. Und äh, eben der M60, der hat halt, hält halt ein bisschen mehr aus. Und wenn der gerade diese aktive Panzerung hat, eine Rakete drauf fliegt, dann passiert da meistens oder meint man gar nichts. Naja, ist dann halt so. Und ist ja auch gut so, dass es so ist. Das muss man ja auch sagen. Genau. Ja, ab und zu ganz lustig. Ähm 
Und äh, ich finde, die ersten Helikopter sind noch nicht so OP ähm, wie manche andere dann nachher, aber wenn die dann, ich weiß nicht, wo hängen. Ja, also wenn es weiter weg ist als die Zielerfassung der Radars, äh, der, der, also der Radar von dem Flachs, dann ist es halt irgendwie ein bisschen witzlos, meiner Meinung nach. Naja, so, das soll es dazu gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden. Wenn es da heißt, War Thunder in diesem Sinne, bleibt gesund, haltet Abstand, bis zum nächsten Mal und äh, nicht so viel geheimes Dokumente, <lacht> äh, geheime Dokumente posten im Forum von War Thunder, das kommt aktuell nicht ganz so gut. <lacht> also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.